குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சிஎஸ்ஐஆர் நெட் அண்ட் டிஎன் செட் எக்ஸாமுக்கான செகண்ட் யூனிட் இருக்கு இல்லையா அதில் உள்ள டாபிக்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் இதில் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் இயர் ஃபங்க்ஷன் தான் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக கே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் சிங்குலாரிட்டிஸ் ஆஃப் இயர் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கேட்பாங்க இல்லையா இப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ கவனிங்க இப்போ சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் இயர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் வந்து ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி இப்போ இந்த ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டிஸை நம்ம த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி செகண்ட் வந்து நம்ம போல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் போல் டைப் சிங்குலாரிட்டி தேர்ட் வந்து எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி இப்போ இந்த சிங்குலாரிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சம் பேசிக் கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் இயர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் நம்ம பேசிக்கில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க A function f defined in a region D of the complex plane is said to be analytic at a point A belongs to D. If f is differentiable at every point of some neighborhood of A. That is why we say that f is defined in a function domain D. In the complex plane. So, in the complex plane, the region D is defined in a function domain. We say analytic is defined at a point A belongs to D. That is why we say that f is defined in a function domain D. எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா இஃப் எஃப் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் சம் நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏனுடைய நெய்பர்ஹுட் நம்ம எடுக்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த நெய்பர்ஹுட் ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கணும் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கணும் அதே தான் இங்கே திரும்பவும் நான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் கவனிங்க தஸ் எஃப் இஸ் அனாலிட்டிக் அட் ஏ அட் ஏ இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எப்சலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சச் தட் எஃப் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் த டிஸ்க் எஸ் ஆஃப் ஏ கமா எப்சலான் இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் இஸ் தட் சச் தட் மார்லஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஏ இஸ் லெஸ் தென் எப்சலான் இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஏன்ற அந்த பாயிண்டில் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக்னு சொல்லலாம் எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா எப்சலான் ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி சூஸ் பண்ணி எப்சலான் ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டி சூஸ் பண்ணி நம்ம ஏ சென்ட்ராகவும் எப்சலான் ரேடியஸாகவும் வச்சு நம்ம ஒரு டிஸ்க் வரையிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் இங்கே எஸ் ஆஃப் ஏ கமா எப்சலான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஸ்க்கு டிஸ்க் ஃபுல்லாகவே இந்த டிஸ்கில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய எல்லா இசட் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் இசட் என்னவா இருக்கணும் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் சரிங்களா லெஸ் தேன் எப்சலான் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய எல்லா இசட் அந்த இசட் தான் செட் ஆஃப் ஆல் இசட் சச் தட் மார்லஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஏ என்னன்னு சொல்கிறாங்க லெஸ் தென் எப்சிலான் அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய இந்த டிஸ்கில் உள்ள எல்லா இசட் வேல்யூவும் அந்த பாயிண்டில் எல்லாத்துலேயும் எஃப் என்னவாக இருக்கணும் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அனாலிட்டிக் அட் ஏன்னு நம்ம சொல்லலாம் இஃப் எஃப் இஸ் அனாலிட்டிக் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் டி அதாவது டின்ற அந்த ரீஜனில் உள்ள ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் எஃப் அனாலிட்டிக்காக இருந்ததுன்னா தென் எஃப் இஸ் செட்டு டு பி அனாலிட்டிக் இன் டி நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்டயர் ஃபங்க்ஷன் தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் எஃப் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேட் அதாவது நம்ம ஒரு ரீஜியன் எடுத்து அந்த ரீஜியனில் அனாலிட்டிக்காக எப்போ இருக்கும் அப்படிங்கிறத முன்னாடி லாஸ்ட் டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் இப்போ இந்த டெஃபினேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எ ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் அனாலிட்டிக் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனில் உள்ள ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக்காக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஆர் இன்டெக்ரல் ஃபங்க்ஷன் இப்படி நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க சரிங்களா என்டையர் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இன்டெக்ரல் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு கேட்பாங்க ரெண்டுமே ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் அதுக்கான டெஃபினேஷன் தான் இது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா எனி பால்நாமியல் இஸ் அன் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஒரு பால்நாமியல் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் உங்களுக்கு என்டையர் ஃபங்க்ஷனாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டெஃபினிஷன் ஜீரோஸ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் லெட் எஃப் ஆஃப் இசட் பி எ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆன் யர் டொமைன் டி இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாயிண்ட் ஏ பிலாங்ஸ் டு டி சச் தட் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் ஏ இஸ் செட் டு பி ஜீரோ ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் க
therefore is equal to 0 in the point a, 0 of a given function in the point a, 0 of a given function f of z equal to z square abhi nama solala next second example nama eduthukrom enna eduthukrom eduthu eduthu abhi na f of z equal to sin z ipo in the uh, function la z ku badala enna point substitute pannum bodhu f of z oda value 0 vaagum sin z is equal to enna solla nama sin n pi abhi nu solla adhaavadhu n ku badala nama 0 1 2 3 abhi nama substitute pannum bodhu idoda value enna aagum namakku 0 na aagum seringala appo inda z equal to n pi abhi ingra inda points ellame 0 of a given function f of z equal to sin z abhi nama solla Next, we will talk about the order of zeros. That is, zeros of a function we will talk about. That is, order we will define. If z equal to a is a 0 of f of z, such that f of a is equal to f dash of a is equal to f double dash of a is equal to and so on, f power m of a is equal to 0. But f power m plus 1 of a is not equal to 0, then z equal to a is said to be 0 of f of z of order m plus 1. That is, z equal to a is the point on the f of z equal to 0 by the point. Then f of z is value at z equal to a. And f dash of z oda value at z equal to a and so on. Adhanudhe derivative. Higher derivatives illa me inna varukkunno 0 by irundhu. Then m, f power m plus 1 of a. That is m plus 1th derivative of f of z at z equal to a not equal to 0 by irundhu. Then and the point is z equal to a inga and the point and then solala. Is said to be 0 of f of z of order m plus 1. Abdi nama solala. Pada nama or example paakla. Yavani inga first example. f of z equal to z minus 3. Now, in the function, we substitute the point of z value 0. We substitute the value 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 of z value 0. 3 minus 3, we can get 0 of the existence. Then, next, f dash of z model, we calculate. f dash of z value, we can get this derivative. Now, 1 and exist. Then, f dash of 3, this value is constant. Now, we can get 1 and exist. Now, we can get 1 and exist. Which is not equal to 0. Now, first derivative is not equal to 0. Therefore, z equal to 3, we can get 0 of the is 0 of f of z. Of order, First derivative is non zero over the other than the other number in the other one of the number. Second example Pakla f of z equal to z minus one whole square. So, in the point, z equal to one and substitute one and zero of f of z one and substitute one and the value zero. If z equal to one and zero of a given function of the other number three, then the other order number every calculate one more f of z mother number note one more z minus one whole square. Then f of 1 in the value we have 0 of the value. Okay. f dash of z of the value we have calculated. What is the derivative of 2 into z minus 1 into z we differentiate 1 and exist. That is what we have to do. Then 2 into z minus 1 is the derivative. Now we have f dash of 1. Now we have to apply 1 and substitute 1. What is the value of 1 in the value? What is the value of 0? Next f double dash of z. This is equal to, if we differentiate this, we have 2 and answer. If we differentiate this, we have 1 and then 2 is our value. That implies, f double dash of 1. This value is constant, then this value is constant, which is not equal to 0. Therefore, z equal to 1 is a 0 of f of z of order of order 2. Yenna inge second derivative non-zero varukku. Therefore, adhanudi order nama innan sollala? 2 abdi nama sollala. Ipa in the first two example le vandhu, nama f of z vandhu nama factor a note panna mudi idhu abdi na. And the factor inudi a power da. Ipa first example le paathom abdi na z equal to 3 inge radhi 0. Ipa in the factor z minus 3 inudi a factor inudi a power 1 nal liya. Ipa 0 of z equal to 3 inge radhi 0 of order 1 abdi nama sollala. Adhe pole, inge second, idhu un namakku or factor a dhane irukku. This is the power of 2. Then, if z equal to 1, we have 0, we have 2. Then, we have the power of 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 2. Then, z equal to 2. Then, we have the power of 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 2. Then, we have the power
லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு இஸ் இட் ஈக்குவல் டு டூ ஐ அண்ட் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஆர்டர் டூ அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எஃப் ஆர் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதாவது எஃப் ஆஃப் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு சைன் இஸ் இட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ இதனுடைய ஜீரோஸ் நம்ம என்னென்னு சொன்னோம் ஏற்கனவே சைன் இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் என் பை அப்படின்னு சொன்னோம் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு என் பைங்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இதனுடைய ஜீரோஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இதனுடைய ஆர்டர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆர்டர் நம்ம எப்படி போடுவோம் எஃப் ஆஃப் இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இஸ் இட்ஸ் இல்லையா தென் எஃப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் என் ஈக்குவல் டு ஒன் நம்ம ஜீரோன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் இல்லையா அந்த ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம முதல்ல ஆர்டர் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணால் என்ன ஆகும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ என்ன நமக்கு சைன் ஜீரோ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா சைன் இசட்டினுடைய டெரிவேட்டிவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இசட் அப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ அப்போ நமக்கு காஸ் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது வேஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த ஜீரோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா இஸ் அ ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் நமக்கு என்ன ஒன் இதே போல் நமக்கு இசட் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் இதுவும் ஒரு ஜீரோ ஆஃப் ஏ கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எ ஜீரோ ஆஃப் அ கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்டர் நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒன் ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவே நமக்கு நான் ஜீரோவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தர்ஃபர் அதனுடைய ஆர்டரும் ஒன் இதே போல் அன்சு ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு என் பை அப்படிங்கிற இந்த எல்லா ஜீரோஸுமே என்ன என்னவாக இருக்கும் நமக்கு ஆர்டர் ஒன்னாகவே நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெகுலர் பாயிண்ட் இதுக்கான டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் கவனிங்க எ பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் கால்டு எ ரெகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் அனாலிட்டி கேட்டி அதாவது ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் ஆஃப் இசட் அனாலிட்டிக்காக இருந்தால் அந்த பாயிண்ட்டை என்ன பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெகுலர் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட் தென் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் அனாலிட்டிக் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் A belongs to C. அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டத்தில் நம்ம எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அந்த பாயிண்ட்டில் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் தேர்ஃபோ ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு சி எந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம சீல செலக்ட் பண்ணாலும் அந்த பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ரெகுலர் பாயிண்ட்டாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ரெகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது நெக்ஸ்ட் சிங்குலர் பாயிண்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் எ பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் கால்டு ஏ சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் நாட் அனாலிட்டிக் அட் ஏ ரெகுலர் பாயிண்ட்லாம் ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் ரெகுலர் பாயிண்ட் டெஃபினேஷனில் ரெகுலர் பாயிண்ட்டாக ஏ எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னா அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து எஃப் ஆஃப் இசட் என்னவாக இருக்கணும் அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் இங்கே சிங்குலர் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் நாட் அனாலிட்டிக் அட் ஏ சரிங்களா இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட் இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த பாயிண்ட்லாம் அனாலிட்டிக்காக இருக்காது இருக்காது நாட் அனாலிட்டிக்காக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவாக இருக்கும் நாட் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது இந்த பா இந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் அதாவது நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட் இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது சிங்குலர் பாயிண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜீரோஸ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன ஜீரோஸில் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இசட்டுக்கு பதிலாக என்ன பாயிண்ட் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் இசனோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகுதோ அதுதான் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் இப்போ இங்கே சிங்குலர் பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு எஃப் ஆஃப் இசன்ற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கும்போது அதனுடைய டினாமினேட்டர் எந்த பாயிண்ட்டில் ஜீரோ ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் சிங்குலர் பாயிண்ட் இப்போ இங்கே இசருக்கு இசருக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணும்போது டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகுது இல்லையா அப்போ இசர் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது இங்கே சிங்குலர் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் இசர் ஈக்குவல் டு டேன் இஸ் டேன் இசட்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் இசர் ஈக்குவல் டு டேன் இசட் தென் டேன் இசட் நம்ம எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னா சைன் இசட் பை காஸ் இசட் இப்படி நம்ம ரீசேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதனுடைய சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எது நமக்கு காஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எந்தெந்த இசட் வேல்
எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து சிங்குலர் பாயிண்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த பாயிண்டில் எஃப் ஆஃப் இசட் நாட் அனாலிட்டிக் அப்படிங்கிறத இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் டெஃபினேஷனில் நெக்ஸ்ட்டு அந்த இசட் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற அந்த சிங்குலர் பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட்னு சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா அதனுடைய டெலிட்டட் நெய்பர்ஹுட் டெலிட்டட் நெய்பர்ஹுட்னால் என்ன ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டு நம்ம சென்ட்ராகவும் தென் எப்சலான் ரேடியஸில் நம்ம ஒரு நெய்பர்ஹுட் வரைகிறோம் அப்படின்னா இந்த நெய்பர்ஹுட்டில் ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டை தவிர மற்ற பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால தான் டெலிட்டட் நெய்பர்ஹுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்ற பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு மற்ற பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் இல்லையா அந்த நெய்பர்ஹுட்டை தான் நம்ம டெலிட்டட் நெய்பர்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டில் நாட் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் மற்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லேயுமே எஃப் ஆஃபீஸர் என்னவாக இருக்கணும் அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ கவனிங்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃபீஸர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃபீஸர் வந்து எந்த பாயிண்ட்டில் நாட் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் அதாவது டினாமினேட்டர் வந்து எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் ஜீரோ ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டில் நாட் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்போ அந்த பாயிண்ட்டில் தான் எஃப் ஆஃபீஸர் வந்து நாட் அனாலிட்டிக் மற்ற பாயிண்ட்டில் அதாவது இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட்டை தவிர மற்ற எல்லா பாயிண்ட்டும் எஃப் ஆஃபீஸர் வந்து அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் தேர் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ இஸ் அன் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃபீஸர் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ரிசல்ட் ஒன்று நமக்கு தெரியணும் என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னா லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃபீஸர் இஸ் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃபீஸர் அதாவது எஃப் ஆஃபீஸர்னுடைய ஜீரோஸ் கால்குலேட் பண்ணி அதனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது இந்த ரிசல்ட் மூலமாக நமக்கு தெரியுது அதாவது நம்ம எஃப் ஆஃபீஸர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட்னு லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இதில் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது சிங்குலர் பாயிண்ட்னு டேரெக்டாக நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு இது மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதாவது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃபீஸர் ஈக்குவல் டு சைன் ஒன் பை இசட் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ஜீரோஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அதனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் தான் நம்ம இங்கே நம்ம போடணும் இப்போ கவனிங்க இப்போ சைன் ஒன் பை இசட் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸுக்கெலாம் இது நமக்கு ஜீரோ ஆகும் இசட் இசட்டுக்கு இங்கே எந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணால் இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு ஜீரோனு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதாவது ஒன் பை இசட்டினுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு வரணும் என் பை அப்படின்னு வரணும் அதாவது சைன் என் பை நம்ம இப்படி அப்ளை பண்ணும்போது இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு ஆகும் அப்போ ஒன் பை இசடோட வேல்யூ என்னென்னு இருக்கணும் என் பை அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இப்போ ஒன் பை இசடோட வேல்யூ என் பைனா இசடோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு இருக்கணும் ஒன் பை என் பை இப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் தான் நமக்கு ஜீரோஸ் ஆஃப் அ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் இப்போ இதனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் தான் நமக்கு ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அப்போ லிமிட் பா லிமிட் பாயிண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் பை நம்ம போடுவோம் இப்போ ஒன் பை என் பைனுடைய லிமிட் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஜீரோ அப்படின்னு தெரியும் தேர் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் சரியா எஃப் ஆஃப் இசட்னுடைய ஜீரோஸினுடைய லிமிட் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியுது ஜீரோ அப்படின்னு தெரியுது தேர் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பை த கிவன் ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கவனிங்க ஏ பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் நாட் அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் தென் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் கால்ட் அண்ட் நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அதாவது இசட் ஈக்குவல் டு ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து நாட் நாட் அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அதாவது ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டியாக இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் நான் நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் நம்ம இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லை ரிமூவல் சிங்குலாரிட்டினா